kabutian sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatagmasa. Good morning mga kapatid at welcome sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 3. Binabati ko po ang ating mga mag-aaral. Hunyo na naman at malapit na ang pasukan. I'm sure naghahanda na kayo ng inyong mga gamit para sa skwela. Siyempre, kailangan ng bagong uniform, bagong sapatos, dahil lumalaki na ang mga paa, ba? Diba? Bagong bag din, libro, notebook at iba pa siyempre. Pero, mga magulang, huwag po nating kalimutan, maliban sa paghahanda ng mga gamit ng mga bata sa skwela, kailangang inihahanda rin natin ang kanilang kalusugan. Dahil pasukan na naman po, simula na naman ang pagising ng maaga ng mga bata at ang maghapong activities sa skwela. Kung minsan po may extracurricular activities pa sila, pag uwi ng mga anak natin, gabi na at kailangan pang gumawa ng assignment para kinabukasan. Pero hindi biro po ang pagiging estudyante. Halos sampung oras kada araw ang ginugugol nila sa pag-aaral. Sa sobrang kabisihan, maging ang pag-inom ng tubig o ang pag-ihi man lamang ay tila nakakalimutan. Kung minsan, maging ang mga teacher hindi rin nagbe-break. Kaya ang kanilang mga estudyante tuloy-tuloy lang din sa pagtutok sa kanilang aralin. Naaalala niyo po ba nung nag-aaral pa kayo? Nagme-may I go out ba kayo noon para magwiwi? Naku, ang pasyente natin pong chikiting sa umagang ito. Dahil mahiyain ay hindi. Sa buong panahon po na siya ay nasa skwela, hindi siya nagto-toilet hanggang sa makabalik na sa bahay. Dahil sa pagpipigil po niya ng ihe at kakulangan sa hydration, nag-develop po siya ng UTI o urinary tract infection. At ang masakla pa, na-aggravate po ito sa isang rare condition sa dugo na tinatawag na sepsis o blood poisoning. Panoorin po natin ito. Ako po si Lo Lorena Luciano, um, 34 years old, na katira sa Ligid de Pastagig City. Mother po ako ni Saira Denisio Luciano, 4 years old, dating nagkasakit ng sepsis. Nagsimula siya sa UTI hanggang sa lumala na, na-diagnose na siya sa sepsis. Sobrang taas na ng bakterya niya, tapos sobrang hirap dahil... Uh, Dalawa kami ng asawa kung nagbabantay sa kanya sa hospital. Tapos dumadating na sa hindi na nakakapasok asawa ko dahil buntis din ako, kailangan siya yung magbantay. Marami siyang dinadaing na sakit. Lalo na hindi siya madumi, hindi siya maihi. Iihi siya, iiyak siya. Pag dumudumi din, iiyak siya. Mahirap dahil nakikita namin siya na nahihirapan. Lalo na pag ini-injection na siya ng doktor, iyak siya ng iyak. Pati ikaw may iyak na rin sa hirap. Masakit na uh, uh, puro dasal na lang kasi hindi ko alam kung saan ang gagaling din yung sakit niya. Halos isang buwan nagpabalik-balik po sa mga doktor si Zaira dahil hindi siya makadumi at hindi rin makaihi ng maayos at hindi rin nawawala ng lagnat. Dahil hindi po nakakalabas ang mga dumi sa kanyang katawan, lumala po ang impeksyon at 
nag-accumulate na ang bakterya sa kanyang bloodstream. Ang kondisyong ito po ang tinatawag na sepsis. Ang sepsis po ay isang hindi pangkaraniwan at nakakamatay na uri ng infeksyon. Ayun po sa statistics ng World Health Organization, may 1.5 million ang reported cases ng sepsis kada taon at may iba't ibang kondisyon po na maaari magdulot ng sepsis. Narito po. Ang sepsis ay maaring magmula sa mga sumusunod: abdominal infection, Infected insect bite Contaminadong catheter na ginagamit sa dialysis o chemotherapy catheter Pagpapabunot ng ngipin o infection sa ngipin Madalang na pagpapalit ng surgical bandage sa sugat Open wound na hindi protektado Infection mula sa drug-resistant bacteria Kidney o urinary tract infection Pneumonia at skin infection ang mga taong may mahinang immune system ay mas madaling kapitan ng sepsis, gaya ng mga pasyenteng ni HIV o leukemia, mga bata, mga senior o nasa edad na 60 pataas, mga gumagamit ng injection at catheter, mga hindi nangangalaga sa kalinisan ng bibig at ngipin, at mga nagtatrabaho sa ospital, morgue, farm at slaughterhouse na kung saan mas exposed sila sa bakterya. Ayon sa statistics, ang sepsis ay may 50% mortality rate. At kapag hindi po naagapan, maaring magkaroon ng blood clot ang pasyente o makaranas ng organ failure at gangrene o yung pagkamatay po ng mga tisyo sa katawan. Tandaan po natin mga kapatid na ang sepsis ay nagmumula sa isang existing infection. Kaya't ang paraan para maiwasan po ang sepsis ay lunasan agad ang naunang infeksyon at iwasan itong lumala o kumalat pa. Sa kaso po ni Zaira, maliban po sa mahina ang immune system niya, ay hindi pa rin po madalas uminom ng tubig ang bata. Mahilig sa bawal na pagkain at nagpipigil sa pag-ihi. Kaya't para po palakasin si Zaira at ang iba pang mga chikiting na tulad niya, isang enjoyable at healthy prescription ang ibabahagi po ng ating wellness chef. Happy Healing Morning, Chef! Happy Healing Morning, Doktora! And Happy Healing Morning, mga kapatid! It's a popular recipe sa mga kids dahil paborito nila tong kainin. Kaya ganito ako magsalita, Dok, eh, dahil meron akong tatlong P. Ganun? <laughs> yes. Pandan, pasas, at pongkan oh, na ginawang ma. healing sangkap sa gelatin o gulaman. At ang tawag natin dito ay Papa P. Gulaman. P -p -p Perfect para kay Zara. <laughs> May pandan na mayaman sa antioxidants, guruin mo yan. Pasas na mayaman sa zinc at iron. Pongkan na mayaman naman sa vitamin C. At gelatin na mayaman sa protein at iodine. Healthy na, masarap pa. Especially made for kids. Pero wag kang ma-jelly, Dok, ha? Siyempre, gagawa din ako pa -pa -pa para sa'yo. <laughs> Kasi pa -pa -pa paano naman ang lola mo? Parang hindi mo naalala. Bueno, thank you, Chef. Parang magbabalik tayo sa pagkabata dyan sa recipe natin ngayon. Ha? Pero tama ka, Chef. Ha? Gustong gusto po ng mga bata ang gelatin. Kaya magandang idea yan. At alam mo ba, ang isa pang magandang idea... Yung samahan mo kami, kapatid, ni Chef Jeremy, Tama. sa loob ng isang oras na punong-puno po ng informasyong pangkalusugan at natural na paraan ng gamutan para sa sepsis. Paano nga ba nakaligtas sa nakamamatay na sakit si Zyra? The Healing Galing Way. At ano nga ba ang naging pangunahing sanhi ng infeksyong naranasan niya? Sasagutin po natin lahat yan sa pagbabalik ng inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang Healing Galing sa TV, Year 3! Sa ano po bang paraan pwede siyang tumaba dahil po malnourished siya? Tanong ng isang nag-aalalang nanay sa malnourished na anak, bibigyan payo ni Dr. E. Huwag nang maglipat at magbabalik pa ang Healing Galing sa TV, Year 3! Isang mahalagang paalala. 
Ang Healing Galing Main Office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultation. Lunes hanggang linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban tuwing holidays, maaari kayong mag-text sa aming text hotline 0921-445-0355 para sa inyong mga katanungan. Hey!